Eh, la siguiente charla se llama Agregando observabilidad al networking de Kubernetes usando eBPF. Es de un amigo de la casa, eh, Fer Glazer, ingeniero electrónico, más de 23 años de experiencia en IT y apasionado por resolver problemas y enfrentar nuevos desafíos. Eh, ex speaker recurrente de nerdearla, debo decir. Eh, lo vi muchas veces en admin birras y no tomando agua. Es un frecuente. Es como Admin llegar y si no lo veo a él y hablar de algo y no una Admin birra Admin. de por medio no si, tiene sentido. Si no está Fer y no está Pablo, Tal cual. Eh, no, no es Admin Cada tanto aparece un Edu o un Holo, sí. pero... <risa> vienen, vienen a hacer facha. Bueno, le damos un fuerte aplauso a Fer. Todo tuyo. El menú era parte del show. <risa> Bárbaro. Bueno, buen día, buenas tardes, eh, gracias por venir. Eh, vamos a hablar, como dijeron recién Seba, de cómo agregar observabilidad a Kubernetes, a la parte de networking de Kubernetes, utilizando BPF. ¿Sí? Bien. Este es el esquema en general de la presentación. ¿Sí? Primero hago la presentación de la presentación, propiamente dicho. Vamos a comentar cuál es la problemática actual. ¿Por qué BPF es la herramienta que corresponde para, o una de las herramientas que a mí me parece más adecuada para verlo? Vamos a ver tres proyectitos que hay y luego les voy a mostrar un ejemplo. La idea era, al principio era hacer una demo en vivo, pero lamentablemente no se puede. ¿sí? Y, así que voy a mostrar un par de screenshots y ¿eh? algo así. Finalmente me van a poder hacer preguntas al respecto. Bien. Yo soy Fer Glazer, para los que no me conocen, ¿sí? soy ingeniero de electrónica, trabajo con Linux desde 1995, antes de que sea cool, cuando <ríe> éramos pocos <ríe> los que lo hacíamos. Soy el director de ingeniería de, de C-Solutions, soy muy nerd, por si no se han dado cuenta, tengo una remera. <ríe> y me interesa no solamente computación, sino que también me gusta mucho física y matemática. ¿sí? Perfecto. Entonces, ¿cuál es la problemática? La problemática que tenemos en Kubernetes es que sí, todo muy lindo, con chobgarro, pongo los pods, a ustedes que hay servicios, microservicios, toda la pelota, hasta que las cosas no andan. Y cuando tenemos problemas de comunicaciones, nos encontramos con que las comunicaciones en Kubernetes son algo muy complejo. No solo que son muy complejos, sino que además es un punto ciego. Yo no tengo forma fácil de ver cómo son las cosas. No es como cuando uno tiene un servidor o un prem que dice, bueno, agarro, entro, corro un par de comanditos, corro route, corro tcp corro algo. Acá no lo tengo. Tengo un clúster que es una bola de cosas que hablan entre sí y yo no sé ni dónde empezar a mirar. Y el último problema que tenemos es que hay muchos unknowns, unknowns. Y los unknowns, unknowns son algo que son muy feos de tener, porque quiere decir que hay cosas que yo... No solo que no sé, sino que ni siquiera sé que existen. ¿sí? <risa> claro, porque a ver, yo cuando voy a resolver un problema digo, a ver, ¿qué sé? Sé esto, 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 esto. ¿Qué es lo que no sé? Y yo no sé esto, no sé tal otra cosa. Son cosas que yo sé que existen, pero que desconozco cuánto valen. O... El tema son las cosas que me pueden estar causando problemas y ni siquiera sé que existen. No tengo observabilidad y es importante poder iluminar esos puntos ciegos. ¿Sí? Cuando digo que esto es complejo, es porque es complejo. ¿sí? Un, tengo la red del clúster propiamente dicha, tengo los pods, tengo los servicios, tengo las cosas que hablan entre pods, tengo las cosas que hablan entre los contenedores dentro del mismo pod, tengo los servicios que hablan con el pod y tengo, por último, en último lugar, lo que todos nosotros queremos utilizar, que es que yo quiero entrar acá a la aplicación web y utilizarla. ¿Sí? Esto es lo importante, porque los usuarios lo utilicen no es tan importante, pero bueno, ¿eh? hay gente a la que le importa. ¿sí? Y entonces es, ¿dónde empiezo a mirar? Nadie sabe dónde empiezo a mirar. Es importante que podamos avanzar para hacer algo que nos permita ver. ¿Está bien? Entonces, no tenemos observabilidad en tu end. Cuando digo que no tenemos observabilidad en tu end, es que no hay forma de poder ver todo por acá. ¿Sí? O, mejor dicho, ahora empieza a ver, pero típicamente no había. ¿Bien? Las herramientas adicionales son miopes. ¿Qué quiere decir que son miopes? Es que cada una se concentra en su parte. ¿sí? Ustedes ven, por ejemplo, que se pierden paquetes y dicen, ah, oh, es IP tables. Bueno, vamos a ver IP tables. IP tables me permite ver esto. O veo los logs del pod. Los logs del pod son 
este otro cachito. Cada uno mira su pedacito, cada uno mira lo que conoce, nadie mira el cuadro entero. ¿sí? Y el último punto es que para hacer un tracing tradicional, ¿sí? yo requie, se, o sea, para que yo pueda hacer el tracing, se requiere que yo sepa a qué le tengo que hacer tracing. Y como dije al principio, hay un montón de cosas que yo no sé. O sea, si yo supiese que algo no lo sé, yo con tracing puedo ir, trazar, y paso de no saber a saber. Pero acá no sé ni siquiera qué tengo que trazar. ¿Sí? Y eso es un problema, un problema importante. ¿Bien? Entonces, para resolver esto es que aparece BPF. Levanten la mano quien alguna vez utilizó BPF acá. Yo solo, no soy muy nerd, por eso me meto a estas cosas. <risa> ¿Sí? eh. EBPF es una tecnología que permite correr programas adentro del kernel, adentro de User Space, en un montón de lugares. Tengo miles de puntos de instrumentación. Para gente que viene del palo de electrónica como yo, es como que tengo el circuito impreso y tengo un montón de puntos en los cuales puedo poner la punta del osciloscopio, la punta del tester y medir. Y cuando puedo medir, puedo saber qué está pasando. ¿Sí? Cuando digo miles, son miles, en serio. Vemos acá, esto está sacado de la página oficial de BPF, si les interesa el tema, váyanlo, hay muy, muy buena data. ¿Sí? Donde se ve que uno tiene, tengo casos de uso para networking, para seguridad. Yo el año pasado hablé de utilizar BPF para temas de seguridad. Y para observabilidad y tracing. ¿Sí? Hay un montón de proyectos que están montándose sobre BPF. ¿Sí? Silum es un proyecto que es bastante, bastante piola. Todos los que están utilizando Kubernetes se los recomiendo para poner políticas de seguridad. Lo mismo que Falco. ¿Sí? Y después también hay SDK para su lenguaje de programación favorito. Hay para Go, para Rust, para C++, para Python, para lo que quieran. ¿Sí? Y todo esto corre adentro del kernel, donde yo tengo un verificador y un Just-in-Time Compiler. ¿Para qué es el verificador? Porque como yo estoy creando un programa que corre dentro del kernel, yo no quiero que pueda correr cualquier cosa. No quiero que me pueda colgar la máquina. Son cosas que tienen que estar corriendo en producción y tienen que ser seguras para utilizarse en producción. ¿sí? Bien. Vamos a pasar. Entonces, ¿por qué BPF? Porque, como decía recién, da visibilidad en puntos arbitrarios que antes no tenía. Y puedo empezar a ver y a descubrir qué cosas que yo no sabía ni, que, ni siquiera que existían, ahora sé que existen y puedo ver si me están molestando o no y por qué. ¿Sí? Puedo consolidar in kernel. ¿Qué quiere decir que puedo consolidar in kernel? Que yo puedo agarrar al programa y decirle agarrar, corre, identificame tal evento, ¿sí? juntámelos todos y decime cuántos hay de cada uno de los que me interesan. Y lo hago dentro del programa. No necesito generar una lista de logs para después agarrar y procesarlo con JavaScript, Python eh, o el lenguaje que ustedes quieran. Y por eso mismo es seguro para utilizar en producción. Yo puedo correr esto en producción y puedo ver el problema cuando ocurre y saber por qué está ocurriendo. Porque si no, pasa el famoso caso que viene el desarrollador y te dice, en mi máquina funciona. Sí. <ríe> en tu máquina funciona porque tu máquina tiene tu sesión y la de tu amigo al que le pediste que te dé una mano para probar concurrencia con dos sesiones. Acá tengo decenas de miles de usuarios colgados. ¿ves? <ríe> no es lo mismo. ¿Bien? Ok. ¿Y dónde instrumenta? Hay un montón de lugares en los que BPF está habilitado, pero nosotros nos vamos a concentrar en tres. ¿Eh? Uno es K-Probes y K-Red Probes, que son funciones adentro del kernel. Cualquier función que exista dentro del kernel tiene una de esas. La K-Probe es cuando entro a la función, K-Red Probe es cuando vuelvo. Y yo en cada una de esas puedo ver con qué argumentos los llamé, cuánto valen los argumentos, puedo inspeccionar los argumentos y cuando vuelve puedo ver el valor de retorno y qué es lo que hizo. Uproofs es lo mismo, pero dentro de User Space. O sea, ustedes tienen la libc, tienen OpenSSL, tienen cualquier librería que ustedes utilicen, PHP, lo que sea, y la pueden ver con Uproofs. Cualquier función de cualquier librería, ustedes la pueden inspeccionar. Sin hacer nada, está habilitado ya. Pero, como las dos cosas anteriores, son una interfaz que es inestable. Porque yo no, 
Depende del desarrollador. El desarrollador hace una nueva versión de la librería y alguna función que ustedes tienen, que no es la API que les presentan a ustedes, puede cambiar de nombre, puede cambiar los argumentos, puede cambiar un montón de cosas y de golpe el, la instrumentación que ustedes habían hecho deja de funcionar. Entonces, para eso existen una cosa que se llama trace points, que a diferencia del caso anterior, que es instrumentación dinámica, esto es una instrumentación estática. Viene alguien y dice, yo acá te pongo un punto de instrumentación. Este punto de instrumentación puede ser, por ejemplo, TCP descarta un paquete. O puede ser eh, el garbage collector de Java, ¿sí? ejecutó un garbage collect o creó un objeto nuevo. ¿sí? Todo eso es estático ¿sí? y no cambia. ¿sí? Tiene la contra que para el desarrollador tiene que agarrar y mantener ese código adicional, a diferencia del otro que no requiere nada, pero tiene la ventaja que es una interfaz estable y les va a funcionar ahora y dentro de la versión siguiente y un par de versiones más. Al menos, mientras no cambie la versión mayor de código, les va a funcionar. ¿sí? Entonces, acá tenemos un par de casos en los que funciona para redes o para estoras, donde se ve en todas las capas que hay. Yo puedo ver a nivel proceso, puedo ver al nivel de la syscall, puedo ver los sockets, puedo ver a nivel de protocolo, puedo ver en el driver directamente, o incluso en la placa de red. ¿Sí? Es realmente muy, muy, muy poderoso y pueden ver eh, qué es lo que está pasando a todo nivel. ¿Sí? Bueno, dicho esto, que era toda la introducción, les voy a contar tres aplicaciones que nosotros hemos utilizado ¿sí? que vienen a resolver estos tipos de problemas. ¿Sí? Lo primero es que cuando uno tiene un paquete que está dando vueltas por ahí y yo no sé dónde se pierde, uno que hace le pregunta. ¿sí? ¿Ustedes cómo hacen cuando quieren, están buscando a alguien y no sé dónde está? Le dicen, che, ¿dónde estás? Bueno, acá pasa eso. Es, packet, where are you? ¿Sí? Packet, where are you? Les da visibilidad en tu end. Ustedes ven toda la comunicación de la red adentro de todo el clúster de Kubernetes, adentro de cada una de las funciones. Vamos a ver... ¿eh? Un ejemplito después, eh, cortito. ¿sí? Les, da, les permite convertir, como decía recién, los unknowns unknowns en knowns knowns. ¿sí? Yo puedo ver de golpe en todos los lugares. Y nos deja ver en detalle qué es lo que pasa por el paquete. ¿sí? Hay un ejemplo que está en la, en la documentación de PWRU, donde cuenta un caso en el cual estaban perdiendo paquetes en forma aleatoria y estaban buscando con con IP Table Trace, tratando de ver por qué era, y el problema era otro. El problema es que era que a veces, por un bug que tenían, el paquete en vez de salir por la interfaz que tenía que salir, salía por la otra, y cuando volvía la respuesta, como la respuesta volvía en una interfaz que no tenía unidad asociada, el código anti-spoofing decía, che loco, vos tenés que venir por allá. ¿Sí? Que me hace un IP de la 192.168 entrando por una interfaz que viene por la 10. Vos me estás tratando de joder, no, vos no pasás y te dropea. Y eso y Paytables no lo ves, no lo ve, no te dice nada. Y por eso digo son que cada aplicación es miope, porque Paytables te dice, yo te digo por qué yo te bloqueo el paquete. Ahora si te lo bloqueo el, el subsistema de ruteo, problema el subsistema de ruteo, no problema mío. ¿Sí? Acá está el help, ¿sí? es un programita simple, después les voy a mostrar cómo cargarlo, que está, ¿eh? está bueno. ¿sí? Y ustedes pueden filtrar en la, por función, pueden filtrar por el, alguna marca dentro del SKB. ¿Alguien sabe qué es un SKB? Nadie sabe qué es un SKB. El SKB es el socket buffer. Yo puedo ver el buffer de cada uno de los sockets ¿eh? y, que me, y buscar por data. Puedo filtrar por namespace, porque una complejidad adicional que tenemos adentro de Kubernetes es que tenemos namespaces distintos. Entonces, ¿eh? las herramientas tradicionales no se llevan bien con namespaces ¿eh? y hay que tenerlo en cuenta. Y en todas las listas, de, en todas las maneras de salida, le podemos pedir que nos muestre el stack, que nos muestre la tupla. La tupla es IP de origen, IP de destino, por de origen, por de destino. ¿sí? Eso va, va siempre, yo les recomiendo que lo pongan siempre, timestamps sí, ¿eh? y cosas por el estilo. ¿sí? Es, ustedes, ahora les voy a mostrar un poquitito más adelante cómo cargar esto. ¿sí? Ustedes ponen, hay una imagen 
ya preparada de un container para correr esto, lo ponen adentro del YAML, la hacen QCT en la Play, puff, corre, levanta las cosas y baja. Ahora se los voy a contar en, en breve. Bien. Después, un poquito más avanzado, o sea, esta es una herramienta de bajo nivel. PWRW es una herramienta de bajo nivel que me permite ver por qué se está perdiendo. Ahora, si yo quiero ver algo a más alto nivel y interpretar los protocolos y todo eso, tengo CubeShark. ¿sí? CubeShark, como el nombre lo indica, es como una especie de Wireshark para, eh, claro, para Kubernetes, exactamente, perdón. Eh, ¿Quién utilizó Wireshark acá? Bien, bien, bien. ¿Eh? 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 Wireshark es una herramienta que hay que saber usar. ¿sí? Pero yo no puedo utilizar Wireshark en Kubernetes porque tengo varios problemas. Un problema importante es, muchas veces yo estoy corriendo Kubernetes en, estoy corriendo EKS o AKS si lo estoy corriendo en Azure. No tengo acceso a los nodos porque los nodos me los maneja ¿eh? el provider. Ese es un punto. El otro punto es que por más que yo tenga el maneje mi propio clúster, que haga, sea un masoquista y maneje mi propio clúster de Kubernetes, <ríe> y tenga que dedicar medio staff para manejar el control plane, eh, ¿en qué nodo está corriendo lo que estoy buscando? <ríe> ¿Sí? Yo no sé en cuál de los nodos está corriendo. Esto entonces me hace captura distribuida. ¿Sí? Yo corro el pod, el pod me corre como un daemon set, corren todos los nodos, me captura, me muestra la información y me la presenta. Y tengo un, un dashboard corriendo así, un kubectl por forward, pueden agarrar, se conectan con un browser y tienen toda la información a nivel gráfica para hacerlo. Y si necesitaran utilizar funcionalidad más avanzada tipo Wireshark, pueden agarrar todo el pickup, bajarlo y lo ven con, eh, con Wireshark en su PC. Casos de uso, un montón. Puedo debaguear la API porque puedo ver todos los requests y los repos de la API. ¿sí? Captura de tráfico para análisis offline, como les dije. Detección de anomalías, ver por qué las cosas no funcionan como están funcionando. Es una herramienta que es muy potente porque además uno puede manejar scripts, puede cargar scripts adentro de CubeShark y decirle avísame cuando tal cosa pasa. Porque además los problemas tienen la mala costumbre de que uno dice, che, de vez en cuando tengo este problema. Y uno se pone a ver y el problema tiene la mala costumbre que cuando uno lo quiere ver no aparece. ¿Sí? Entonces yo lo que puedo hacer acá es ponerle un hook y decirle, vos ponete a capturar tráfico y cuando pase me avisas. ¿Sí? Y hace algo. Y se puede utilizar también para temas de seguridad. ¿Bien? Entonces, del guard sniffing, como comenté recién, tenemos disectores de protocolos. Eso quiere decir que yo... QShark puede ver si estoy corriendo DNS, si estoy corriendo HTTP, si estoy corriendo eh, alguna REST API, GRPC, eso, eh, ¿sí? lo que quieran. Me puede armar el service map. ¿sí? Yo agarro, le digo, mostrame el service map y me muestra el service map y el service map lo puedo juntar por nodo, por namespace, por pod, por, eh, y que me muestre throughput, latencia, ancho de banda. ¿sí? Throughput y ancho de banda no son la misma cosa, ¿sí? son parecidos pero no son la misma cosa. Tengo un dashboard y la última, que está muy buena, es que puedo ver el tráfico cifrado. Puedo ver el tráfico cifrado sin descifrarlo. Entonces dicen, che, ¿cómo sé si, eh, si QubeShark no descifra? Porque como les dije antes, yo con BPF me puedo colgar de cualquier función en cualquier lugar. Entonces les puedo decir, che, cuando el tráfico, el pod, antes de que lo cifre para mandarlo a la red, mostrame lo que tiene. Y el que lo recibió, me cuelgo la función que hace el descifrado y mostrame el resultado de cuando lo descifraste. Yo no lo tengo que descifrar, lo hace la aplicación por mí y me lo muestro. ¿Bien? Vemos acá un ejemplo de queries de DNS. ¿sí? Esto lo hice ahí una con... La demo de OpenTelemetry, que me genera un montón de pods y cosas por el estilo, genera mucho tráfico, está interesante para probar esto. Tengo los requests, tengo, puedo ver el request, puedo ver response, puedo ver un montón de cosas. Yo me puedo parar por cualquiera, genero un filtro y lo aplico. ¿sí? O le puedo pedir que me muestre el service map. ¿sí? Y al service map, como se ve ahí, lo puedo agrupar por pod, por namespace, por, ¿eh? por lo que sea. Vamos a ver un poquito más. Y lo último que vamos a ver es eh, Hubble, que Hubble es parecido, pero viene con Cilium. Entonces, si ustedes ya están utilizando Cilium ¿eh? para la parte de seguridad, pueden levantar la observabilidad directamente con un Cilium Enable Hubble 
y les levanta y ya lo tienen. ¿sí? Pueden hacer monitoreo operativo, monitoreo de aplicaciones, observabilidad de seguridad. Vamos a ver por qué. ¿sí? Todo este tipo de cosas que estamos viendo. ¿sí? ¿Sí? Por ejemplo, yo cuando levanto Hubble, en Hubble me dice, como se ve acá, bueno, no se ve bien, pero acá en los verdecitos dice que el tráfico lo dejo pasar y el rojito dice que el tráfico no me lo dejo pasar. ¿sí? Y Hubble te, te dice por qué no pasó. Te puede decir cuál es la, la policy que matchó con eso. Y vemos también acá los, el service map que me arma y me dice quién va y habla con qué y en qué sentido. Por ahí no se ven bien, pero están las flechitas que indican el, el sentido en el que van. ¿Ok? Bien. Puede agarrar, exportar las métricas, se las cargan a Grafana después, como si fuese un Prometheus, pero ¿eh? el formato de las métricas es prácticamente igual. Y pueden ver todo, todo lo que hay y, graf y graficarlo con Grafana. Bueno, les voy a mostrar por último el ejemplo de PWRU, que me quedan dos minutos. ¿Sí? Como les decía, es algo que es bastante fácil de hacer. ¿Sí? Ven acá que hay un, un YAML donde está hecha la definición del, del pod. Arriba están los argumentos, que lo declaran como una variable. ¿Sí? Ve que está en, yo lo corrí con uno que dice output eh, tuple, eh, output stack. Y le ponen el filtro de captura como si fuese TCP dump. ¿sí? Y abajo se ve cómo, cómo capturarlo. Esperan para que termine el pod. Esto le genera un pod que se llama PWRU. Hacen QCTL logs y ven los logs. ¿sí? ¿Qué es lo que ven? Ven esto. Y ven acá que yo veo todo el tráfico y acá les dice, es tráfico del nodo, propiamente dicho, es tráfico de un pod o es tráfico de otro pod. ¿sí? Y con correr eso nomás pueden ver por dónde está y cuál es la función por la que estuvo pasando y en qué pod estuvo. Y si quisieran hacer una especie de profiling, como dijeron los chicos de Mercado Libre el otro día, que tenían que sacar stacks y hacer profiling, les pueden pedir que les muestre todos los stacks ¿eh? por los que hay. Y, después, y con esto, eh, después lo pasan a una herramienta para que les hagas el flame graph y pueden saber... Eh, por dónde, ¿cómo se llama? por dónde puede ser que pase el problema de una manera un poquito más gráfica. Así que, esto fue todo. Muchas gracias a todos. Muy bien, Fer. Muy bueno. Gracias. Y hasta te sobraron 14 segundos. Un aplauso, que le sobraron 14 segundos. Nos hace la vida fácil. Sí. Eso es timing, loco. Es que la has ensayado en casa. Como si la hubiese preparado. Como, sí, como si lo hubiese ensayado. La hubiese ensayado 20 veces y no terminaba sí. las slides a llegar la noche. No, nunca pasó. No, no, no. Lo peor es que la, ensayé, la tuve que ensayar anoche porque tuve que modificarla ayer. Porque iba a, iba a hacer una demo en vivo y no se pudo. Entonces, no, no hubo que eh, modificarla. Como siempre, preguntas a través de Swapcar. Ya tenemos manos levantadas por acá. Y ahora va a llegar volando un micrófono. Ah, caray, me olvidé el Hola. filtro. Eh. Hola, eh, pregunta. Sí. Eh, actualmente eh, el, el Q-Sharp eh, sí. se utiliza mucho para la seguridad informática a nivel de las empresas. ¿Cómo, cómo hacer para, ante las amenazas de los ransomware, todos estos, a nivel de estos sí. elementos negativos que invaden a las empresas? ¿Qué estrategia usar para prevenir esto y cómo detectarlo. Es decir, si hay algún patrón para detectarlo. A ver, yo nunca lo utilicé para detección de ransomware. Yo trabajo más en temas de performance que en temas de seguridad. Pero lo que sí se puede hacer es que si vos tenés para los ransomware cierto tipo de tráfico, que es una especie de indicador de compromiso, vos podés poner un script que cuando tenés un indicador de compromiso te genere una, una notificación de algún tipo. ¿Sí? Eso sí sé que se puede hacer. Más en detalle, no es mi área, pero eh, ¿eh? pero es aplicable. Sí, sí, sí. Cualquier analizador de tráfico es aplicable para detección de, de tráfico sospechoso. Tengo una acá en Swapcard. Eh, Pablo Nicolás Esteves. ¿Es costoso en términos de almacenamiento y procesamiento loguear tanta información en PROD? ¿Conviene loguear solo frente a los problemas o dejar estas herramientas en forma permanente? 
Mm, yo lo que recomiendo es... Eh, no es costoso. O sea, no es costoso, pero tenés un montón de información y después separar la paja del trigo es complicado en términos de mm, materia gris y tiempo y <risa> procesamiento en el nivel de separar, porque vos... Te, Vos calcula que si estás eh, filtrando por el tráfico, por cada pod que pasa, generas gigas y gigas de información al día. Entonces, mi recomendación es, sabe que existen, aprende a utilizarla, resale a tu deidad <risa> favorita, no tener que usarlas nunca, pero aprender a usarlas y cuando las tengas que utilizar, cargarlas y usarlas. Uh -huh. Había otra más por allá, allá al fondo y allá acá en la esquinita. ¿Y acá? ¿Y Está llegando el micrófono. Lo mandamos iba, por... Iba a decir, vamos primero acá que estamos más cerca, pero... Pero le gusta correr. Pero tiene energía, sube corriendo sí, la escalera. Estamos claro, claro, no le da poderes. Es Ay, joven y se abusa. <risa> ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias por la charla, primero. Por nada. Eh, esto estuvo muy buena. Tengo un problema, eh, soy un kamikaze y un masoquista que administro mi propio clúster de Kubernetes. <risa> y estoy teniendo un problema en producción donde desde el, uno de los nodos, uno de los workers, Llegó bien a, una, a, un DNA, a un nombre, a un, a un name, digamos. Sí. Pero desde un pod no. Que, que está en ese mismo worker. ¿Qué puedo hacer para.? Yo lo que te diría con ese tipo de cosas es que aprendas a utilizar justamente PWRU. Porque eh, PWRU te dice, cuando lo está dropeando, te dice por qué lo está dropeando. Porque es justamente el caso que, que menciona la documentación. El problema que tenían era que tenían unas interfaces que tenían inter, eh, IPs link local únicamente, como no tenían una dirección IPv4 asignada, cuando salía por una interfaz, el sistema operativo elegía alguna dirección IPv4 de alguna de las interfaces que tiene el host, cualquiera, y lo que pasaba era que cuando te ingresaba por una interfaz con una dirección IP, que se supone que está en otra interfaz, el ruteo agarra y te la descarta. Pero te descarta el ruteo por un chequeo que se llama reverse path, eh, reverse path forwarding. Que lo que quiere decir es que cuando un paquete llega por, a una interfaz, tiene que llegar, tiene que ser que está destinado para esa interfaz. La ruta tiene que venir por este lado, no puede venir por otro lado. O sea, dicho fácil, vos tenés un, un router que tiene una pata en tu red privada y una IP pública no te pueden venir desde internet direcciones IP que se supone que se originan en tu LAN. Y eso se descarta. Ese puede ser uno de los problemas que tenés y con PWRU lo, lo encontrás. Hay tiempo para una última, ¿no? Estamos. Más que preguntas sí. sobre la charla, esto, tratar de sacar consultoría gratis a Fer. Chico, <risa> es labura de esto. ¿eh? Yo sé que Nardearla es libre y gratuito, pero vamos no, a cobrar. No, cuenta como coworking. No, claro. bueno, está, pero me pasa. O sea, me mandan un par de botellas de Luigi Bosca y hago de cuenta que no me importa. <risa> <risa> tenemos tenemos eh, por allá escondido un Malbec JS. Oh, <risa> Después oh, lo vamos a sortear. Oh, teníamos oh, una más por acá al medio, creo, ¿no? Ahí. Hola, sí. sí. Eh, tengo una pregunta acerca de los, de los logs. ¿Cuánto, sí. ¿Cuánto tiempo duran los logs en Surfshark? En, eh, perdón, Cubeshark. Eh, si estos logs se pueden exportar para, un, por ejemplo, una intranet por, por medio de un API o algo. No, a ver, poder se pueden exportar. Vos pensás que después vos tenés un pod, que ese pod te genera los logs, los generas con logs y después vos utilizás, no sé, CloudWatch o, o lo que sea, los mandás para allá. ¿sí? Esto no te guardan, esto no tiene, eh, tiene el buffer en memoria y, y es un buffer circular y va consumiendo y si se le acaba te pisa el primero. ¿Sí? Lo bueno. que yo hago normalmente con estas cosas, no con Keuchar, porque tengo el dashboard y puedo hacer un poquito más de drill down y analítica, pero sí con PWRU, que le digo, vos corre el pod y el pod se suicida a los cinco minutos, más o menos. O sea, corre y a los cinco minutos dice, puff, termino, eh, mi misión acá ha concluido, Scotty, energía y mi plan, ¿eh? mi plan me okay. Me bueno. encantó el concepto de se suicida. <risa> <risa> Lo despedimos con un fuerte aplauso, Fer. Muchas gracias.